准备出发，打开手机。昨天还是没有找到这个记录主机的这么一个功能，现在呢，应该是找到了。好，手表打开，进入户外的单车骑行。Go。连续几天啊，出村骑行，感觉真的不错。今天呢，又是一个周末、啊今天呢，打算就在村里啊，非常休闲的骑骑。昨天还说到，在村里头到处看到这些房车，哎，这就是一部应该叫 B 型房车啊。这样的房车呢，在启福新村里面还不少。停在这个马路上，有时候感觉跟村里的这个情景啊，还是蛮符合的啊。今天没有明确的目的地啊。就是在起伏里面去转悠一下，看看有一些小区啊，从来没进去过，也去兜一兜吧。现在呢，我们是骑行在起伏大道啊，和十九街的一个圆盘，这边呢很漂亮的一个小花园。我看到一个康怡雅园的一个牌子了。康怡雅园呢是启启福这个屋村里面啊，又一片的以别墅这样的一个房型为主的一个小区。看看，干脆就去那边兜一圈吧。曾经呢，有一位好朋友啊。也是我小孩的一个同学校的同学，他们就住在那里啊。但是现在呢，他们已经搬走了。这边呢，不知道是哪一个小区啊？启福新村内啊，可以探探索的地方还挺多。看这个牌子上写的是 D 
蝶舞酒，那是不是蝶舞轩的这么一个地方呢？这边呢，好像是康景街，应该是蝶舞轩和康逸雅园的交界，有一条路啊。骑骑吧，左手边呢就是康逸雅园的一些小独栋的别墅啊。这边还有一只大狗 ，Hello， 哦吼吼吼吼，叫的挺欢。这个蝶舞轩啊，一楼的人家有一个很大的屋前的花园。公寓做出了别墅的感觉啊，很多的花园还打理的相当不错，还有小桥流水啊，在自己的前院。你看，好多人家装修的还不错。这里呢，就到了一个小景区了啊，有一个很漂亮的湖，以前记得也到这边来走过啊，给大家拍过。很多人在那边跳舞，我们就不去打扰了。这个路呢，可能有点正。这是一条非常漂亮的散步道。边上的就是康逸雅园的别墅的房子啊，密度比较低。五、哦，这个蹬的有点厉害啊，可能镜头也会跟着跳的比较厉害吧。但是这条路太美了，算了，我就走一走，给大家拍一拍吧。这边有个湖啊，人工湖，非常漂亮的一个地方，应该仅次于祈福湖那边的第二个休闲的地方。在湖边啊，稍微骑一圈吧。住在隔壁的这些
，小别墅啊，环境真的很好。从这边勇敢的骑下去吧。正在打草，声音有点吵。但是这条林荫道啊，真的是一个很不错的散步道。所以启福新村里面很大啊，平时我们很少会走到这个地方来，如果不是骑单车的话。唯一的不好就是这条路太正了。这一家漂亮吧？可以看看这一家的别墅啊，很大的后花园，改造成了一个大锦鲤池，很漂亮。广东人的理念啊，水为财，所以呢，家家户户啊都希望弄些水出来，要不呢就住在水边啊，没有条件住在水边的话呢，自己家里头挖一个鱼池。广东人是比较讲究这些意头的。前面已经看到有停车场了啊，所以呢，估计这条路也就一会儿就到头了。哇哦，震得我的手都疼。所以呢，这个就是这种折叠单车啊，毕竟这个轱辘啊只有十六寸，它没有办法像那种比较大的。单车啊，这种滚起来比较爽利。还有呢，它的避震啊，毕竟来讲也没有办法跟大的车来比，所以这可能是它的一个缺点之一啊。就在平路上面很好，呃，稍微有些越野啊，在那些起伏不平的路上骑的话呢，就不是特别好。又走出到这边来了啊！那我们再倒回去啊，看看能不能进左手边的康怡雅园，到里面去转一下。这个不知道是什么树啊，开的非常的灿烂啊，稍微的瞄一下。这边呢有一个叫行社的这么一个
A P P 是可以看，查叫什么树啊，什么植物啊，大部分的都应该是知道的。凤凰木啊，以前应该也查过，一个非常漂亮的一个树，像凤凰一样的开着这些红色的花，很漂亮，可以把它截下来啊。供大家来参考。好，一个小插曲啊，看见了一棵非常漂亮的开着花的树，查了一查呢，叫凤凰木。前面也有一棵、啊，但是呢，整体上来讲。还不是开满一条街的那种。记得春天刚来的时候啊，广州满街都是黄金甲，有几条街道呢，开满了一种黄色的，叫枫林木的一种黄花。据说呢，是从南美那边引进的，适合在广东这种地区生长的这么一个树木。这就是康怡雅园了，我就要从这里面去走一走。一进这个园子啊，感觉就不同。右手边呢是一个小花园，还有个亭子，很多小孩的玩耍的一些玩具啊。正对着呢也是一个圆盘，喷着很漂亮的喷泉，大家可以看看啊，非常的美，是吧？以前呢，只是开车进来啊，直奔这些小朋友家里去接自己的小孩啊，或者说有时候去办一个什么事，都是门对门的，还真没有在里面好好的逛过。雅园七街啊。这样的住在小区，我想不只是我啊，应该大家都会喜欢。密度比较低，自己独门独户啊，可以有自己的私人的空间，也有活动的空间。这种房子啊，或者说愿意住在这种房子里头的人的这种生活的理念，应该是有所不一样啊。但这些房子呢，对于这些欧美来讲啊，那都是常态。大家呢都是宁可守而近求远，就愿意把家呢安在一个相对郊区的地方，来换来更多的这些居住活动空间啊。所以这里面也是曲径通幽啊！你看这家人家，多么的漂亮的一个前院啊！就像这样的一种居住的环境，是不是大家梦寐以求的呢？这边在结树枝啊，都是建在一个山坡地上啊，所以呢，使得这些房子的景观啊。每一个都错落有致，可以借到景，这种感觉是不是很不错呢
所以祈福新村呢是丰富多彩啊，也是贫富皆宜，因为社区足够大，可以容纳各种不同的人的这种需求。而且呢，互不相干，他自己有彼此比较独立的各种小区啊，所以呢，大家相安无事，和平共处谁家如果说家里头买了这些小别墅的，可以到这边来逛一逛，参考一下人家那些庭院的造景的这些艺术设计啊。同时呢，也是了解一下这样的一种生活方式吧。又都到出口这边啊，意犹未尽，再往里头再去转一转吧还是有很多家人家在装修啊，但是大部分呢都已经装修完成了。应该是经济带人来看房的啊，这样的房子呢，应该卖出来的人不会很多，因为做这种房子人呢，一般来讲啊，生活都比较稳定，所以不会随着这个市场啊，房价的起落呢，就急于出手。因为住在这样小区的人呢，我相信他们都是维持着自己喜欢那种生活的方式，不会轻易的跟市场去妥协的。所以呢，反而经过房地产的几个起落，只要能守得住呢，这些房子的价钱、价值呢，随着这个时间的推移。它在慢慢慢慢的显现出来。所以呢，房子是拿来住的啊，这个我非常认同。那些整天炒作房子啊，博取巨大的利益，加了很大杠杆，不可取。但是房子是用来住的。你不能限制他只住多少平方米，或者只能住一间两间，他有条件的，他可以住好几个，他可以在市区里头有一套。
就近上班用的交通方便的房子，它同时也可以拥有到了周末、到了乡间度假的一个房子。甚至呢，它也可以在一些旅游的圣地啊，也可以置个业，时不时的和家人呢去度假等等吧。所以呢，买多少套房子，买什么样的房子，多大的房子，因人而异啊。他有钱他就买嘛，又可以增加国家税收。买不起房子的人呢？不要在那个地方就期盼有一只政府的手啊，可以来让你每个人都居者有其屋。那除非这个社会发展到物质啊已经顶峰了，还是更多的需要通过自己的劳动，通过自己的不断的去积累自己的小小的财富。然后呢，才能够满足自己的一个住一个比较大房子，或者买多一间的这样的愿望。抱怨社会的不公，抱怨那些有钱人，这个钱来路不明，或者抱有一种愤青的心态啊，就希望说这些东西都通过一场什么样的运动。最后呢，能够来分给大家，这种不劳获的思想是要不得的。非常不错的一个康尼雅院的这么一个社区啊。门口呢也有这样的蜂巢啊，现在到处都是到线的一个巴士站，现在也有人开这种大型的 pick up。今天学校的小朋友啊，在运动会吧
正在召开运动会啊，这是起伏的另外一个中小学吧，正在全操场集队啊，不知道举行什么仪式还是运动会啊。挺热闹的
骑行了一大圈了啊，快回到家里了。今天呢，没有去远的地方啊，更没有骑到村外去，很休闲的呢，就是骑一下。每天呢，保持一定的运动量啊，但是呢，也要考虑到一个舒适度，还要呢衡量一下自己啊，这个体力，或者是骑行完以后呢，当天和第二天起来以后的腿脚的酸痛的这样的一些程度，再来决定啊，下一次骑行是不是要减少或者增加一些运动量。所以也是要做科学的一些调节才行啊，但最终呢，就追求两点，一个就是增加一些健康的因素，第二的话呢，就是让自己开心。骑行是一件很快乐的事。今天呢，我们就到此结束，分享到这边，谢谢大家的观赏，再见。